மீண்டும் ஒரு அற்புதமான சூப்பர் ஸ்டார் இன்டர்வியூவில் பேட்டி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கொடுத்த அந்த விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த முறை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஸ்டேட் மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரையும் கவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அவருடைய இன்டர்வியூவில் அதாவது என்னென்னா ரொம்ப அழகாக ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வந்து கேட்குறாரு நீங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்புனா வருவீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறார் சிஏஏயால் பாதிக்கப்பட்டால் நான் வருவேன் வந்து முதல் ஆளாக குரல் கொடுப்பேன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஒன்னே ஹார் ரிப்போர்ட் கரெக்டு அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் இந்த இந்த இது பேட்டியில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயங்கள் அதே மாதிரி எது எப்போ எந்த இடத்துல சொல்லணுங்கிறத ரொம்ப நிதானமாக தெளிவாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எடுத்து வச்சிருந்தார் இன்னொன்று இது வந்து மத்திய அரசு தான் இவர் பின்னாடி வந்து இயக்குது இயக்குதுன்னெலாம் இங்கே நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சரியான ஒரு பதில் என்னென்னா டெல்லியில் ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய கலவரம் அது கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்துருக்கணும் அது கண்டிப்பாக உளவுத்துறை மூலயமா நீங்கள் ரிப்போர்ட் வாங்கி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டு அதுமாரி முடியலையா முடியலாம் ரிசைன் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருனா இதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்க அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அவர் எப்போதுமே யாருக்கும் முகஸ்துதி பண்ணவே மாட்டார் ஆனால் யாராவது தவறுகள் பண்ணாங்கன்னா அது சொல்லுவார் டக்குன்னு சொல்லிடுவார் இதனால் அவங்க கோச்சிக்கிறாங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அதை பற்றி அவர் யோசிக்கவே மாட்டார்ண்ணே அதனால தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தா இருக்கிறாரு மக்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்தா உயர்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது மக்களுடைய பார்வையாக இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இன்னொன்று இப்போ விவாதங்கள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எல்லா ஊடகங்களையும் அதுதான் விவாதம் எடுத்து பண்ணுவாங்க அது எங்களுக்கு வந்து மாற்று கருத்தில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் பண்ணாத போங்க ஆனால் என்னென்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை திருச்சி திருச்சி விவாதம் பண்ணும்போது தான் அது நிறைய பேருக்கு வந்து மனசை சங்கடப்படுத்துது இப்போ இந்த விவாதத்தை இவங்க எப்படி பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா அந்த விவாத நிகழ்வுலாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்காக பேசுகிறவங்க ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் அவருக்கு எதிரான மனநிலையில் பேசுகிறவங்க தான் நிறைய பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து விவாதம் பண்ணும் பொழுது அது ஒரு சார்பு விவாதமாக போயிடுது அதான் மக்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வெறுப்பை தட்டுது பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன மாதிரி ஒரு விவாதங்களை அவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்ட்டு நேற்று பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய திருமண நாள் அப்படி இருந்தால் கூட அவர் லேட்டாக தான் வராரு அந்தளவு ஒர்க் கமிட்மெண்ட்டில் இருக்கார் நன்றி